，在现代战争中，要怎样才能建立良好的制空权呢？当然是让战机在作战区域内拥有超越敌人的有效起飞架次和空中时间。但是，作为最昂贵的飞行载具，战斗机每次飞行后呢，都需要一定的检修才能重返蓝天。这让人对其过程感到十分好奇。战机的一次大修究竟要经过哪些步骤呢？今天咱们就来聊一聊这个问题。战机出了故障怎么办？当然是送到大修厂，这是人们对战机大修的初步认识。事实上，大修并不是等战机出了故障才去的。通常来讲，战机到了一定年龄就要进行大修，来确保飞行安全。就像汽车要定期的更换机油滤芯，养护的好才能用得更久。战机也是如此，如果维修保养跟不上，必然会频频出现故障，严重时甚至会造成飞行事故。而且你别看战机能够呼啸蓝天，百公里外猎杀敌人，看起来十分威风，但在自然界中也有着许多针对战机的无形杀手，直接威胁着战机飞行安全。比如水汽、烟尘、雾霾等极易腐蚀机身。研究表明，一架未加防护的战机，如果一直暴露在高温、高湿、高盐雾的环境中，会极其容易老化。八天后，机身就会出现点状的腐蚀凹坑；两年后，表面会出现分层剥离现象，裂纹风险陡增。这时候呢，机身会变得极易断裂。如果不加以处理，这些伤痕就可能成为飞行事故的元凶。因此，战机检修一般和飞机的运行时间和所处的环境相关。飞行时间的长短也意味着其检查项目会依次增多，检查间隔也相对依次增加。通常来讲，现代战机规定寿命的计算方法有两种，分别是日历寿命和飞行寿命。所谓的日历寿命，是指战机从出厂之日起算起，到了一定的年限强制退役。现代战机的日历寿命通常为三十年，而飞行寿命呢，则是用战机飞行时间计算，也就是通常所说的飞行小时，类似于汽车的行驶里程。一般战机能够飞行六千个小时就可以宣布退役了。当然，其中呢也不乏有一些特殊例子，比如 F-22 战机的飞行寿命就能达到八千个小时。而对于日历寿命而言，也经常有超期服役的情况发生。战机大修的依据，通常呢是以飞行寿命为标准来进行。现代战机采用了大量的新技术和新工艺，涉及了机电、结构、液压和航电等专业。机身结构异常复杂，由数万颗铆钉、横条、大面积蒙皮以及难以计数的零部件组成。工艺要求高，专业技术性强，这就给大修带来了不少挑战。一般来讲呢，战机大修需要经过三个步骤。首先是对战机进行故障检测，修理人员会对照战机以往的故障记录，了解这架战机的大修次数、规定寿命、发生过的故障和事故等情况，并查看战机状况是否与故障记录相符。其中呢，包括检测飞机的液压系统、机油、弹射座椅、机身盖板以及重点核心检测部件——涡轮发动机。除此之外呢，机械师还将彻底检测武器系统。这套流程下来呢，可需要花费不少时间。例如，弹射座椅作为飞行员的生命保障，弹射座椅总重约一百二十公斤。在接下来的时间里，这个座椅呢将被彻底拆除，进行维修保养后再重新组装。整个过程还包含了功能检查以及弹药测试。他会被带到专用的工作间，机械师呢在这里一共要卸下九枚弹药，这些弹药呢一共装有三点五公斤炸药，紧急情况下可使飞行员加速至自身体重的十七倍，所以操作起来要非常的小心谨慎。这个座椅呢将向空中弹射八十米的距离，弹射座椅必须每两年检查一次，在紧急情况下，这是飞行员最后的生还希望了。维修完成每个零件后呢，机械师会重新组装座椅、降落伞和救生套件。最后，机械师会进行功能测试，确保弹射功能完全正常。在检查座椅时，大家都会格外的仔细认真，不仅会进行模拟弹射，还会对弹射座椅的拉动把手进行力道检测。根据要求，拉力要精确到二十七公斤。此后呢，降落伞要原封不动地装回座椅，在弹药装回座椅前的最后一步，需要将很多安全带整理到位。随后呢，修理人员会按照操作要求对战机进行拆解。这项工作需要宁夏上万颗螺丝钉。
，并且每个螺钉的位置都是特定精确的，所以为了避免搞混螺栓，他们将螺栓放在纸板的钻孔上，每个纸板代表着飞机的不同组件。接下来就到了最最重要的发动机检修。航空发动机作为战机的动力装置，那是一种高度复杂和精密的热力机械，需要定期进行维修。发动机的维修呢，基本是有两种类型，一种是预防发动机性能衰退的预防性维修，即除了普通的正常定期检修外，还要根据季节、气候、区域特点等进行航空发动机的检查、维护、跟踪、修理。例如，战机驻地常有雨雪、沙尘天气，这就是战机安全的潜在威胁。所以，维修人员必须做好预防性的维修工作，把天气对飞行安全的不利影响降到最低。这时候，工作人员呢需要穿着特制的防静电服装，然后爬到狭窄的战机涡轮机通道内部，同一款类似听诊器的设备，对涡轮机所有的零件进行查看。完成该项之后呢，还要用内窥镜检查涡轮机的内部运行情况。能够完成这项工作的呢，在这里只有少数几人。检测人员不仅需要专业培训，还需要极高的天分。他们需要每隔九十分钟休息一次，以确保充足的专注力。毕竟，发动机由于长期在高温高压环境下使用，高负荷的持续循环难免会导致金属疲劳。机件表面呢也会出现缝隙和裂痕，工程师必须经过全面的观察，以确保发动机的状况，来保障战机未来的安全飞行。另一种则是航空发动机的定时大修。当航空发动机使用到实线时，无论状态良好与否，都要换下来进行检修。这种维修呢可能要更加复杂，大致可以分为以下几个阶段。发动机维修过程中，零件的拆卸、检查、修理或者更换等环节，在发动机维修中要进行孔探出查，以确定修理工作范围。同时，再对发动机附件进行状况记录和系统筛查，确保零件的构型情况相符。随后，再将发动机分解到零件状态，对其进行区分、清洁、简单的修理维护，找出需要修理的零件，再对需要进行维修的单位进行报备。对那些具备修理能力的零件，直接进行工作计划安排；而那些不具备修理能力的零件，则送回原厂进行协调修理。与此同时，航材部门呢也要对维修的报废件进行处理，以及对新的零件进行采购补给，分组分类发往车间装配部门。而和发动机维修同时进行的，就是战机的机体和内部的零部件的检修。他们将被送到结构、航电、机械等相关部门进行细致的检查。修理人员对发现的问题进行有针对性的修复。不同寿命的战机检查项目修理深度也不尽相同。除此之外呢，维修组还需要测试战斗机的起落架功能。这些起落架的特别之处在于，可以在最恶劣的地面条件下起降，特别是起落架的起落时间一定要准确。检测交由机载计算机负责，三个起落架必须在十二秒内收起和放下。系统还会模拟一次液压故障，来检查起落架依靠自身重量能否完成降落操作。至此，起落架的检测工作圆满完成。以上的一系列过程是战机大修的核心阶段。修理人员往往需要完成几百项零部件的产品、一千余根导管、两万余根导线的检查和修复。在完成了以上步骤之后呢，就到了大修的第三步，进行组装调试。这些维修完毕的零部件将汇聚到一起，按照工艺要求组装复原。随后，操作人员还会对系统和设备进行调试，确保各个系统和零部件连通顺畅。此外，完成大修的战机还将进行地面检查和多轮试飞。如果各项性能指标都能够达到规定要求，那么这架战机算是检修完成了，可以再度的翱翔蓝天了。当然，如果检修的是具有隐身涂层的五代机，那么检修人员呢还需要对涂层进行维护。这项维护可以说是 F 2 2 A 各项维护中最繁琐、令人头疼的一项了，均不及 F 3 5所使用的 h a v e Glass 5隐身涂料。F 2 2 A 的隐身涂层会在长期飞行时发生裂开和脱离。此外呢 ，F 2 2 A。F22A 在进行空中受油时，隐身涂层也常因为硬管加油探头的刮蹭机身而受损，这导致 F 二十二 A 在海外部署以及飞行训练时，经常需要对隐身涂层进行保养
，因此 F 2 2 A 每飞行三百个小时就需要进行长达一个月的维护，这其中呢对隐身涂料的维护又占到了总维护时长的三分之一。同时，由于娇贵的隐身涂层 F 2 2 A 需要部署恒温、恒湿的机库中，这无疑就限制了其任务范围。而反观 F 3 5由于其 h a v e Glass 5隐身涂层技术是要高于 F 2 2 A， 因此其隐身涂层呢也更加可靠。无论是阿拉斯加艾尔森空军基地、热带航母的飞行甲板，以及地处沙漠的以色列空军基地上，都能看到 F 3 5的身影。或许正是因为维修成本过高，才让美军在2023财年决定退役33架最早批次的 F 2 2而剩下的 F 2 2呢，则会进行结构翻新，该计划总成本为 3.5 亿美元，将为162架的 F 2 2翻新五处主结构，例如解决起落架有时不工作等各种缺陷，并对驾驶舱主要的多功能显示器等进行升级，以确保其使用寿命可以达到8000飞行小时。翻新工作呢，在该机总承包商洛马公司位于帕姆代尔的工厂进行。每架机的结构翻新平均周期为一百三十一天。在经过翻新后，剩下的 F 二十二最多可以服役到二零六零年。不过呢，在二零五三年左右，该机的机队规模将会减少到两个中队。当然，如果该机的后勤维护费用超过了该机的作战价值，那么 F 二十二呢，很可能就会早于这个时间停飞。目前，美空军并没有安排为 F 2 2延寿的在测项目。显然，在小甜甜即将到来的情况下 ，F 2 2这个牛夫人呢，依旧是没有那么香了。当然，无论未来的小甜甜 NGAD， 还是现在的牛夫人 F 2 2作为高价值的空中作战资产，他们的出勤率和可维护性会直接关系着战场夺取制空权的效率和能力。当然，在能保证战力的前提下，使用成本廉价。易维护且容易修复的飞机，也很有利于压缩日常飞行成本，让战斗机飞行员能在军费有限的情况下保持较高的日常训练水平，从而保持更好的作战能力。那么，以上资料呢，都是大兵个人查找并且整理出来的，如有错漏，欢迎各位在评论区指正。喜欢本频道的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。